मुझे नहीं पता था मीर हमजा के स्टूडेंट हमारी शर्ट्स को इतना नोट करते हैं अच्छा ये ऑनलाइन वाले नोट करते हैं इन पर्सन वालों को पता ही नहीं होता या पता होता तो बोल नहीं पाते बिल्कुल भी नहीं बोल लगता शहबाज बिल्कुल भी नहीं थैंक यू दमन क्योंकि ऑनलाइन है ना उनको पता है जो मर्जी लिख लें माई जैकेट सारी डिमांड ये मेरी बेगम की चॉइस है तो हाँ एग्जैक्टली भैया दिस इज खत्म हो चुकी है आज आखिरी क्लास है आपकी क्लास पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और उनको मैंने आज स्टेट पेपर वन का सेक्शन टू शुरू करना है और आज लास्ट क्लास है ऑनलाइन शिफ्ट होगा थैंक यू सर ओके अरे मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को खुद क्वेश्चन पेपर बना के दूँ आई वुड गिव यू माई सेल्फ मैं खुद क्वेश्चन बना के दूंगा पेपर उनका वो लेना लेना लेकिन मैं देना चाह रहा हूँ यस yes. कल ना मेरी यहाँ पे क्लासेस कम है तो मैं कल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो आपकी आ, उसको बना के मैं आपको इनशाला कल दे दूंगा नहीं नहीं हमारे साथ रमान लास्ट क्लास नहीं है वो जो आ, जो बच्चे उधर हैं इन पर्सन वाले उनके साथ इन पर्सन लास्ट क्लास है फेस टू फेस ओके इकबाल का रिमशा मटेरियल नहीं मिला नासिर अभी नहीं आई करंट अफेयर्स वाली वो आज थर्सडे है आज वेडनेसडे है इस वीक के एंड में आनी चाहिए हर सूरत में करंट अफेयर्स का जो गेस्ट है वो आ, जी जो मैंने टॉपिक हमारा पढ़ाए हैं आपने वही टॉपिक जो है वो करने हैं उसके अलावा कोई टॉपिक होंगे तो मैं एक दो बता दूंगा लेकिन वैसे मोस्टली वही होंगे मैं इकबाल का करता हूं आपको आ... नहीं इकबाल के पास मेरे पास ज्यादा अच्छी रीडिंग नहीं है मैं आपको ढूंढ के दूंगा जी मैं खुद दूंगा अभी ओके आई विल गिव यू माई सर मुझे याद है कि अमीर वो मैंने एक हर साल मेरा गेस्ट पेपर आता है करंट अफेयर्स का लास्ट uh, ईयर भी आया था उससे पिछले साल भी आया था इस साल भी तो वर्ल्ड टाइम ना पब्लिश करते हैं छोटी बुकलेट की होती है सो so, 120 पेजेस होते हैं 25 30 के करीब टॉपिक्स होते हैं हर टॉपिक में तीन चार पांच पेज का होता है अच्छा जी जी ना दैट इज अनफ दैट इज अनफ जी हम ना आई विल आई विल एग्जिट वट इज एक्सी रेट मुस्तफा करंट अफेयर का गैस का मेक सेंस जी वो मार्केट में अवेलेबल होता है मनोर वो करते हैं एक्यूरेसी uh, आप पिछले साल का देख लें मैं आपको उसके कंटेंट सेंड कर दूंगा और कंटेंट्स भी और आप उसकी देख लीजिएगा कितने सवाल हुए मेरे ख्याल में आते हैं उसके अंदर आ जाते हैं करंट अफेयर्स में मोस्टली सवाल बिकॉज एज एक्सपेक्टेड मेन क्वेश्चन एग्जैक्ट वो ना हो लेकिन थीम वही होता है सारा के सारा मेरे ख्याल में पिछले वो पाँच सवाल आए थे छः आए थे उसमें से पाँच आए थे मेरे हमेशा कोविड पे चुजी ना कोविड पे किस एंगल में मुझे बता दें प्लीज हमने वो बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर्स का गेस्ट पेपर के वाले से पूछ रहे थे आप तो प्लीज अगर क्वेश्चन आप कमेंट्स पब्लिक कर दिया करें ताकि मुझे पढ़ना पड़ता है मेरा गला थक जाता है आप सारों के लिए कह रहा हूँ तैमूर वेन इज गोइंग टू बी अवेलेबल आई गेस इस वीकेंड पे या अगले वीक के शुरू में ओके जी जीना मैं देखूँ मेरे पास कोविड के हवाले से कोई हुआ तो मैं आपको शेयर करूंगा वैसे मेरा जो करंट अफेयर्स का गैस है उसके अंदर कोविड नाइन्टीन के ग्लोबल इंपैक्ट्स जरूर है दैट विल बी गैस पेपर ऑन करंट अफेयर्स ज्यादा कोविड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी पे है मेरे उस गैस पेपर में उसकी रीडिंग का सोर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा बेशक अगर आप वो मैगजीन लेंगे उसमें होगा लेकिन अगर आपका सोर्स भी शेयर कर लूंगा एग्जाम से डर लग रहा है क्या करें करें ना डरें I'm not that is a guest paper book. 
ये ऐसे ही होता है एग्जाम से पहले एग्जाइटी होती है आपको डर लगा होता है कुछ नहीं होता जो होना होता है वो होना होता है चाहे डरे या ना डरे सो पाकिस्तान अफेयर्स और पोलिटिकल साइंस पे मैं गेस्ट नहीं देता जी करंट अफेयर्स पे क्योंकि पोलिटिकल साइंस में गेस्ट लगाना मुश्किल हो जाता है करंट अफेयर में तो हमें पता होता है ना करंट डेवलपमेंट है इसलिए गेस्ट मेडिकल लैंग्वेज में आ गया जी इंसोमियस को कहते हैं डॉक्टर्स हमारी क्लास के माशा पाकिस्तान फेस का नो आइडिया इज एनी चांस दैट एग्जाम विल गेट डिलेट हरीम नो अपने दिल को सली ना दें आप लोग प्लीज एग्जैक्टली नॉट इवन वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर भी इसे डिले नहीं कर सकती चैट पड़ी कीजिएगा आखिरी इसमें सवालों का जवाब दे रहा हूं जी फिर हम टॉपिक पे जा रहे हैं नो आई शेड डोंट पब्लिश इट इन मैगजीन इट्स पब्लिश सेपरेटली ये सुमर आई डू मेरे पास ये मास्क है और ये सारी चीजें मेरी हैंडी कैप होती हैं सारी चीजें आई कम फुली लोडेड नहीं मैं बताऊंगा इसके ऊपर हम आखिर में जाएंगे उसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर हम आखिर में जाएंगे इनशाला एग्जाम के बाद आप दूसरों को मशा दे रहे होंगे कौन सा मशा है जुल्कर? Yes, को तो एक्टली ऐसा ही है Yes, I do. I do. I do. I have to because um, I love my family, so I have to be cautious. हमें कभी कभी अपने लिए नहीं अपनी family के लिए एस ओ पीज को फॉलो करना चाहिए इफ यू डोंट केयर आवर सेल्स एटलीस्ट वी शुड केयर अबाउट पीपल दैट वी नो ऑफ यस विदिन आई हैव सीन दैट आई हैव सीन दैट ओके लेट्स स्टार्ट जी यस इट इज गुड इट इज गुड टू इट इज गुड टू शबाज और शेख करो दर पब्लिकली जो तुमने एक शायरी की है अच्छा ये सवाल पब्लिक कीजिएगा प्लीज थैंक यू आपने हमें रेलिवेंस पे ले आइए तो प्लीज क्वेश्चन पब्लिक करें जी अच्छा का सवाल है शहबाज की शायरी चेक करें तरह अच्छा आ, अभी हम शुरू करेंगे जी हमने आज आ, उसको खत्म करना है लिबर्टी शुरू करनी है और सॉवरेंटी ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी करते हैं आयशा का सवाल ये बड़ा पॉइंट है देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट वट इज फाइशन स्टाइल ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी इवेंट्स आयशा इसमें एक क्वेश्चन था फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी कुछ ऐसा का था मेरे ख्याल में अगर आप उसको पढ़िएगा इन दिस क्वेश्चन हाउ कैन वी डिवाइड इन द टेन मार्क्स टेन मार्क्स बिकॉज वोट वट इज फाइशन विल जस्ट इंक्लूड डेफिनेशन नो ऐसा ऐसा से होगा कि इसमें जब वट इज फाशिज्म की बात करेंगे जी मैं इस पर आता हूँ जी वट इज फाशिज्म की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली डिस्कशन है डेफिनेशन ऑफ फाशिज्म ओरिजिन ऑफ द टर्म एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म उसमें सारा कुछ आ जाएगा और फिर आप जाएंगे इट्स चाइल्ड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी इवेंट्स वही जो इवेंट्स मैंने आपको बताए वर्ल्ड वॉर वन द इवेंट ऑफ राइज ऑफ कम्युनिज्म और जो इटालियन गवर्नमेंट की जो एफिशंसी थी वही काजेज आपने रखे हैं वट इज फाशिजम में उसकी डेफिनेशन उस टर्म को एक्सपेंशन और साथ में प्रिंसिपल भी लिखेंगे आप उसके अंदर इट इज एप्लीकेबल नाउ यस शहबाज इट इज एप्लीकेबल नाउ और मैंने आपको कहा था कि आप मोदी सरकार पर ले आएंगे आज उनका लॉ देखा आपने किया जो उन्होंने जो सो कार लव जहाद है uh, उस हवाले से उनका जो uh, उत्तर प्रदेश ने लॉ पास किया डॉन को पढ़ेंगे जी प्लीज uh, उसके अंदर आज इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर एमशा एग्जैक्टली तमाम इंटरनेशनल अखबारों ने लिखा हुआ है जी मैं कल रात को पढ़ रहा था दी इंडिपेंडेंट के अंदर उसने इस पर जिक्र किया था उसने अपना कमेंट दिया हुआ था और आज वो न्यूज़ भी आ गई सारी की सारी तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हो रही है तो इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फाशिज्म एंड ऑल दैट आयशे यस बट इनडायरेक्टली आज पूछा गया इस डेफिनेशन में वट इज फाशिजम में मीन्स हमने फाशिजम के अंदर प्रिंसिपल भी लिखने अगर उसने पूछा हुआ है ऑलरेडी वहां पर उसके अंदर तो वट इज फाशिजम इंक्लूड्स प्रिंसिपल ओके सो लेट्स मूव जी हम चलते हैं लिबर्टी uh, के ऊपर अच्छा लिबर्टी uh, के ऊपर सवाल कभी कभी आ जाता है नॉट मोस्टली बट अभी समटाइम्स लिबर्टी 
का जो सेंस है आइडिया है दैट इज सिंपली द फ्रीडम लिबर्टी इज इक्वेटेड विद फ्रीडम्स नाउ लिबर्टी मीन्स वेन पीपल आर फ्री पीपल आर फ्री टू मेक चॉइसिस लिबर्टी का जब लफ्स यूज करते हैं हमारे टॉपिक में सिर्फ लिबर्टी है लिबर्टी ऑफ लिबर्टी फ्रॉम का लफ्स नहीं है इट्स जस्ट लिबर्टी तो ऑब्वियस बात है जब पोलिटिकल साइंस में लिबर्टी की बात की जाती है तो उसमें लिबर्टी ऑफ पीपल की बात की जाती है लोगों की लिबर्टी की बात की जाती है इट्स नॉट द लिबर्टी ऑफ स्टेट इट्स द लिबर्टी ऑफ पीपल लिबर्टी ऑफ स्टेट को हम कहते हैं सॉवरेनिटी लिबर्टी ऑफ पीपल को हम राइट right कहते हैं दैट्स अ राइट और लिबर्टी स्टेट की होगी उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं नाउ लिबर्टी ऑफ पीपल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसीज दुनिया भर में चाहे थेरेटिकल हो या एम्पेरिकल हो बट डेमोक्रेसी का जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज लिबर्टी इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज कॉल्ड लिबर्टी ऑफ पीपल टू मेक चॉइसिस अबाउट दम सेल्स द एब्सोलूट लिबर्टी ऑफ द पीपल टू मेक चॉइसिस अबाउट दम सेल्स नाउ वेन वी से लिबर्टी इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेसीज अच्छा इसको हम दूसरों दूसरे अल्फाज में मुझे नहीं पता किसी राइटर की डेफिनेशन है liberty is freedom of the people unrestrained by law wo freedom logon ki jisko law bhi limit nahi karta that's a freedom which is unrestrained by law uh, which is totally unrestrained logon ke actions ko agar restrain khatam kar di jaye unke upar the limits are uh, excluded the limits are removed from the people that kind of state is called the liberty acha iska ek positive meaning hai ek negative meaning hai ye main pichle din ek test mein dekh raha tha kisi jagah pe kisi competitive examination ka test tha usme mcqs mein aaya tha negative meaning of liberty acha main fir repeat karu usko just meaning of liberty means the freedom of people to make choices लिबर्टी ऑफ पीपल दैट इज गिवन टू द पीपल उसको हम कहते हैं लिबर्टी लेकिन नेगेटिव सेंस में इट्स द लिबर्टी विच इज नॉट रिस्ट्रेंड बाय एनीथिंग नॉट रिस्ट्रेंड बाय लॉ अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम इज कॉल्ड लिबर्टी बट इट इज कॉल्ड नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी साथ में बिल्कुल ठीक लिखा मजल हक की बुक के लफ्स हैं दैट कैन ऑफ लिबर्टी ओनली एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ नेचर जब हम यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर का लफ्स इस्तेमाल किया गया है दिस टर्म स्टेट ऑफ नेचर मीन्स द स्टेट द कंडीशन वैन स्टेट वॉज नो लॉन्गर देयर जब स्टेट नहीं थी रियासत नहीं थी उस वक्त के अंदर ऐसी लिबर्टी जो है वो मौजूद थी जिसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं बट सम हाउ दैट दैट्स वट इट इज <laughs> you are right amir uh, excessive liberty is anarchy uh, main bilkul naraz nahi honge simle bhai uski wajah ye hai ki that kind of liberty excessive liberty balki main isko kahun absolute liberty only existed in the times of state of nature isliye to this is exactly why uh, russo ki ek statement hai man is born free but everywhere he is in chains not not restrained by law usama so usne kaha tha man is born free but he is in chains everywhere yani ye exist karti thi ek zamane mein insaan paida azad hua tha lekin phir qaid kar diya gaya chains aa gayi wo social chains aa gayi political chains aa gayi ab ye baat achhi hai ya buri hai hum ispe nahi jayenge but there yes absolute anarchy brings absolute liberty brings anarchy like it is anarchy bad is anarchy bad for some yes 
पर सर अनारकी का मतलब प्लीज एक तो ये ला वाले लोग ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं एक्सेस आई थिंग इज बैड अच्छा एनारकी इज बैड का लफ्स हम यूज करते हैं इसका मतलब है हमें एनारकी का मीनिंग नहीं पता एनारकी कहते हैं एप्सेस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी वाई इट इज नीडेड वाई इट इज एसेंशियल टू टेक कमांड फ्रॉम एनी बडी वाई इट इज एसेंशियल एनारकी वुड लीड टू लॉ लेसनेस ये सीखरा दैट लॉ लेसनेस इज हाउ इट इज बैड लॉलेसनेस तो एनारकी तो तब बुरी होगी इफ यूर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज बैड इफ यू थिंक दैट देर इज नो लॉ पीपल वुड बिकम डिस्पॉटिक पीपल आर ब्रूटल पीपल आर वायलेंट एंड बैड सो एनारकी उस एनारकी का लफ्सी मतलब हमारे पाकिस्तान में लिया जाता है अफरा तफरी ये ऐसा मीनिंग नहीं होता इट इज नॉट वट इट इज जी साथ यू कैन ऑब्वियसली यस सर एग्जैक्टली एंड रूसो से रूसो क्या कहते हैं सर रूसो के नजदीक भी इट वॉज गुड इट वॉज गुड एनआरकी इज एबसेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी एग्जैक्टली मुसवा इट्स अ लैक ऑफ लॉज इट्स अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर इट्स अ लैक ऑफ गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट तो तब चाहिए जब लोग बुरे हो जाए अगर लोग ही बुरे ना हो लॉक ने कहा था तो जरूरत नहीं थी एग्जैक्टली सो अनारकी अच्छी है या बुरी है ये डिपेंड करता है लिबर्टी मैक्सिमम होनी चाहिए अब ये सुनिएगा प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिन मुल्कों में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिमिटेड है देर आर चेक्स ऑन लिबर्टी वो मुल्क हैं जो इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करते these are the people who believe in fundamental uh, uh, selfishness of human nature who believe that man by nature is selfish and violent and manipulative un societies mein insano ko liberty nahi di jati but those societies in which people trust other people and which people are considered to be the good being in those societies the individuals are given maximum liberties and freedoms main aapko emotional blackmailing kar raha hu ki aapka kaam jahan pe aap kehte hain ki anarchy buri hai iska matlab hai aap ye chahte hain aap ye samajhte hain ki insaan baisiyat hai insaan bure hai absolutely amir amza absolutely maine aapko pehle kaha tha i love you so that way anyway but perspective hai ji aap usko likhenge lekin ek baat tay hai the standard of liberty will depend upon the conception of human nature hobbesian hai lockian hai ya russo hai uski buniyad pe aap kisi particular jo concept of liberty hai usko support kar rahe hote hain anyo to positive meaning ye hai it's a freedom uh, it's a freedom when people are free to make choices lekin negative sense ye hai it is the uh, freedom which is not restrained by law Yes, Shabaz. True. True. Ha. I mean, guy. Ah, the liberty depends upon your conception of human nature. Uski with hap se liberty is important, obviously. Liberty is important, but depends upon the uh, human nature concept. Or, I mean, I said two meaning hai uske. One is positive meaning, which is the freedom of the people, or the other is. दी फ्रीडम ऑफ पीपल अनरिस्ट्रेंड बाई लॉ जिसको लॉ लिमिट ना कर रहा हो उसको हम लिबर्टी कहते हैं लिबर्टी एंड एनआरकी सेम है नो नॉट एग्जैक्टली लिबर्टी जितनी बढ़ाते जाएंगे इंडिविजुअल्स को फ्री करते जाएंगे उतना एनआरकी के चांस बढ़ते जाते हैं बिकॉज एनआरकी वो होती है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता नो बडी कंट्रोल नो बडी इंफ्लुंसेस नो बडी लिमिट्स योर पावर लेकिन लिबर्टी में जितना बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब लिमिट्स खत्म होती जाएंगी तो लिबर्टी लीड्स टू एनआरकी दैट्स सेंस ऑफ इट द ग्रेटर द लिबर्टी इज द ग्रेटर द एनआरकी इज ओके लेट्स सी टाइप्स ऑफ लिबर्टी देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज मजला की बुक को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज स्टार्टिंग फ्रॉम यस 
देखिए जब हम पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है दैट इट इज द फ्रीडम ऑफ पीपल वो लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रेन है या नहीं रिस्ट्रेन दैट इज नॉट एक्सप्लेन लेकिन जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइज ऑफ लिबर्टी है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी है दैट एक्चुअली सेज द लिबर्टी विच इज अनस्ट्रेन बाय द लॉ इज देर एनी कंट्री हैविंग एनार्की नोट इज जहां पे एप्सूट गवर्नेंस ना हो बहुत सारे मुल्क हैं जी फॉर एग्जाम्पल जहां पे लेकिन लेवल ऑफ एनार्की वेरी करता है फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल लेना चाहें आ, इसकी तो आप एक मिसाल ले सकते हैं जैसे यमन के अंदर है एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है वहाँ डिवाइडेड अथॉरिटीज हैं आप उसको लेकर जा सकते हैं सिमिलरली आप चले जाएं आ, सीरिया के अंदर किसी हद तक एनार्की मौजूद रही है तो जहाँ जहाँ पे स्टेट कंट्रोल वीक होता जाता है उसको हम एनार्की कंडीशन कहते हैं अफगानिस्तान येस टू सम एक्सटेंट ट्रू यस अजीशान बट लेकिन इसको उस सूरत में कहेंगे लेकिन ये जो पावर है अजीशान ये भी तो किसी लॉ ने दी है एनार्की तो तब होती है जब लॉ लेस लॉ हो ना सबर बिकॉज लॉ हैज गिवन बात इसको हम एनार्की नहीं कह सकते ओके लेट्स सी द टाइप्स टाइप्स पे चलते हैं अभी हमने सुप्रीम अथॉरिटी आपने किसको कहा है असम जी नो ट्रू शबाज ट्रू ट्रू ओके लेट्स मूव जी टाइप्स पे चलते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक लिबर्टी पोलिटिकल सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल एटसेट्रा 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी है सैद जिशान देखिए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो आ, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ये डिसीजन कोर्ट से करना होता है इफ कोर्ट हैज नो ऑब्जेक्शन टू दैट लॉ देन आई थिंक कि हमारा ओपिनियन तो हो सकता है बट हम उसको फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हमारा ओपिनियन इंडिविजुअल तो हो सकता है लेकिन हम उसको अपने ओपिनियन को अथेंटिक ओपिनियन नहीं कह सकते अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा देर आर स्टेट इंस्टीट्यूशन दैट हैव टू डिसाइड और इन दिस केस इट्स जुडिशरी जुडिशरी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ओके लेट्स मूव टू इकोनॉमिक नाउ इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ पीपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक अफेयर्स की वजह से लोगों की जो फ्रीडम और लिबर्टी है उसको हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ लिबर्टी कहते हैं इट्स लिबर्टी अबाउट इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक अफेयर में क्या आ जाएगा इन ओनिंग प्रॉपर्टी इन मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी इन ओनिंग वेल्थ द लिबर्टी टू स्टार्ट अ बिजनेस दिस लिबर्टी टू चूज अ पर्टिकुलर बिजनेस इट्स नॉट अबाउट इन इक्वेलिटी और इक्वेलिटी हम सर इट इज जस्ट अबाउट इफ यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट योर इकोनॉमिक अफेयर्स इट हैज नथिंग टू डू विद इक्वेलिटी लिबर्टी का मतलब यह है दैट वेन यू आर फ्री टू मेक चॉइस ऑन योर इकोनॉमिक अफेयर्स वट एवर दे आर पोलिटिकल लिबर्टी इज दिबर्टी अबाउट पोलिटिकल अफेयर्स यस अमी ऑफ द एब्सोटी एट इज फ्रीडम एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी यस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो इकोनॉमिक लिबर्टी है इसको हम बेसिकली जब लेते हैं डिस्कशन में जैसे क्लासिकल कैपिटलिस्ट मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल है और ये लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी जो है अगर आप मुझे बताएंगे ये सबसे पहले किसने प्रपोज की थी अली येस इट इज बट थियोटिकली किसने प्रपोज की थी लॉक एब्सोलूटली एब्सोलूटली फाइज लॉक जॉन लॉक जी उनका सबसे पहले आर्गूमेंट था जहाँ पे सीखा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो दैट इज राइट फ्रॉम हिम एंड नदर पोलिटिकल लिबर्टी भी आते हैं पोलिटिकल लिबर्टी जो है दैट इज एक्चुअली द लिबर्टी ऑन 
मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट के अलावा आप पोलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना पोलिटिकल आइडियालॉजी रखना पोलिटिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखना ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं पोलिटिकल लिबर्टी के अंदर सो पोलिटिकल लिबर्टी इज द लिबर्टी अबाउट पोलिटिकल मैटर्स फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेशन चूजिंग वोटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस ऑल इज वट वी कॉल द पोलिटिकल फॉर्म ऑफ लिबर्टी येस फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाएगा ऑब्वियसली uh, इसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लफ्स यूज करते हैं डॉक्टर शिमा बट येस इट इज अच्छा नाउ अनदर इज सिविल लिबर्टीज सिविल लिबर्टीज किसे कहते हैं लिबर्टीज रिलेटेड टू सिविल अफेयर्स सिविल अफेयर्स क्या होते हैं लॉ वाले बताएं जी सिविल वाले वट इज सिविल अफेयर्स जिसको उर्दू में हम कहते हैं शहरी एट इज अबाउट पीपल एंड द गवर्नमेंट इट्स अबाउट द मैटर्स बिटवीन द पीपल यस पीपल टू पीपल कलर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी लिबर्टी फ्राम द सोसाइटी जो अगेन उसमें लेते हैं हम लोग रूसो से लिंक करते हैं रूसो ने कहा था दैट मैन मस्ट बी फ्री नॉट ओनली फ्रॉम स्टेट बट ऑल्सो सोसाइटी यस जब लोगों को फ्रीडम दी जाए ऑन फ्रॉम ईच अदर दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज कॉल्ड सिविल लिबर्टी लिबर्टी ऑफ पीपल सिविल लिबर्टीज मीन्स नो बडी एल्स हैज द राइट टू पोक इन टू माई फेयर आप में से कुछ लोग शायद पढ़े जॉन लॉक सॉरी जॉन लॉक कह रहा हूं जे एस मिल को राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं हम जा किसी हद तक कह सकते हैं जे एस मिल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेसिकली वो सिविल लिबर्टीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और वो उसके अंदर लेकिन सिविल लिबर्टीज की अपनी लिबर्टेशन भी कह सकते हैं Yes, it is also called social liberty. इसको social liberty भी कहते हैं टू अच्छा बड़ा सवाल जी इज इट ने टू लिंक टाइप्स विद दोज इफ यस देन ऑब्वियसली अगर लिंक बनता है तो आपको करना चाहिए टू हरीम अगर आपका थिंकर से लिंक बनता है यू मस्ट जी लाजमी करिएगा प्लीज सो सिविल लिबर्टीज आर द लिबर्टीज एट पीपल हैव From other people, Russo वाला concept है मैंने आपको कहा था कि he wanted to free the people from the other people and the state. दोनों से freedom चाह रहा था सर। So this kind of liberty is called civil liberty. Constitutional liberty is the liberty guaranteed by the constitution. It's the liberty guaranteed by the constitution. उस liberty को हम कहते हैं the constitutional liberty. And usually constitution provides liberties through fundamental rights. यूजली डिफरेंट स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है दे प्रोवाइड लिबर्टी फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट दे एनश्योर दैट पीपल गेट दो राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन एंड लास्टली नेशनल लिबर्टी द लिबर्टी ऑफ स्टेट दिस लिबर्टी ऑफ स्टेट मीन यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही यहाँ पे लिबर्टी ऑफ स्टेट की बात हो रही है स्टेट की जो लिबर्टी है जो फ्रीडम है उसको हम लिबर्टी ऑफ नेशनल लिबर्टी जो है वो कह रहे होते हैं दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स जो लिबर्टी की हैं जो इस पर नोट आता है सो so, uh, दोबारा करते हैं नेशनल लिबर्टी इज अ लिबर्टी ऑफ द स्टेट स्टेट की जो लिबर्टी है इट्स काइंड ऑफ सॉवरेंटी इट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट काइंड जो है कॉल्ड नेशनल लिबर्टी हर स्टेट की नेशनल लिबर्टी होती है स्टेट इज फ्री टू मेक चॉइसिस दिमशा वीक स्टेट है वीक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज स्टेट लिबर्टी कैसे फ्रॉम द कंट्रोल बाई अदर एक्टर्स स्टेट लिबर्टी फ्रॉम अदर स्टेट ऑब्वियसली बात कैन वी से स्टेट लिबर्टी फ्रॉम इट्स ओन पीपल ऑब्वियसली नॉट लोगों डेमोक्रेसी में तो यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल बट यू आर स्टेट स्टेट लिबर्टी फ्रॉम अदर स्टेट नोट में सुमित की नोट अच्छे होते हैं अटैम्प्ट करना बिकॉज उसमें आप ज्यादा लिख सकते हैं कम मतलब आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है मार्क्स तीन करने का मुझे चैट ऊपर चली गई किसी का क्वेश्चन शायद पूछा गया
जिसन एनार्की इज एबसेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी लॉ ना हो या लॉ एनफोर्स करने वाला ना हो उसको हम एनार्की कहते हैं सो नेशनल लिबर्टी इज द लिबर्टी ऑफ द स्टेट फ्रॉम अदर स्टेट्स नॉट नेसेसरी हमारा जरूरत नहीं है उसकी जरूरत अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी नॉट इट्स नॉट अ बोगो क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जिन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी लीगल उसमें आ जाती है वहाँ लॉ एंश्योर्स द लिबर्टी ऑफ द पीपल उसका दैट्स अ पॉइंट आप ब्रिटेन की तरफ इशारा कर रहे हैं ब्रिटेन है इसराइल है वहाँ दिस लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स आर शोन बाई दी आर डिसाइडेड बाई दी कोर्ट्स न्यूजीलैंड भी है तो और एक और भी है इसमें अमीर हमजा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये जो ऊपर सवाल उठाया जुफकार आपने आप में से कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो आसमा जलानी केस आसमा जलानी केस में क्वेश्चन यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद नहीं है तो क्या डिटेंशन ऑफ गुलाम कादर जिलानी वाज इट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है तो डिटेंशन कैसे इलीगल है शबाज अब ये लीगल लैंग्वेज है लिक्विड और रिजिड बट 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 दैट वाज अ क्वेश्चन और आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंसर यही था कोर्ट का कि कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो सम राइट्स आर इनहेरेंट ऐसा ही है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के होने या ना होने से नहीं है कोई लिंक दैट वाज द आर्गुमेंट इन नेचुरल राइट एग्जैक्टली साथ डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड नो आशा वी कॉन्ट बिकॉज कश्मीर इज नॉट अ स्टेट कश्मीर को नहीं लिख रहेंगे ओके लेट्स मूव टू बड़ा इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी नो असलाम नो वीडेंट लेट्स मूव टू सेफ गार्ड्स लिबर्टीज को प्रोटेक्ट कौन करता है हु प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी ऑब्वियसली लिबर्टी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड लिबर्टी नीड्स टू बी सेफ गार्डेड फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स लिबर्टी को थ्रेट्स जो है वो डिफरेंट जगहों से आते हैं ऑबियसली बात है और वो जो डिफरेंट थ्रेट्स आते हैं लिबर्टी को दे कम फ्राम लाइक स्टेट्स द थ्रेट्स कम फ्राम द अदर इंडिविजुअल्स थ्रेट्स कम फ्राम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट थ्रेट्स इंस्टीट्यूशन हैं जो कर सकते हैं लिबर्टी को तो कैसे लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए हाउ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी दैट्स अ मेन क्वेश्चन तो देर आर डिफरेंट सेफ गार्ड जी फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेफ गार्ड इज जुडिशरी judiciary is one of the major institutions entrusted with safeguarding the liberty of the people when i say uh, one of the main institutions for the safeguarding agar aapko yaad ho humne jab judiciary ke functions padhe the to judiciary ke function mein se ek basic function ye tha ke it protects the rights of the people by protecting the rights of the people by awarding punishments for violation of the laws is the function of judiciary so as judiciary <coughs> through its judicial power it makes sure that the freedom of the people the liberty of the people is protected not only from other people but also from the state wo logon se state se dono se protection jo hai wo karne ka jo ikhtiyar hai that is with the um, judiciary फॉर एग्जाम्पल हम जनरली जानते हैं अगर आपको याद हो मैंने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पांच या छह रिट्स की बात की थी आपकी क्लास में मुझे याद नहीं आपने से किसने कहा था पांच किसने कहा था छह अगर आपको याद हो एंड दो फाइव और सिक्स रिट्स जो थी वो जो है वो दे आर द मीन्स दैट आर यूज बाई द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट दिबर्टी फाइव रिट्स थी ओके सो वो को वारंटो हैबिस कापिस सर्शरी मैंडमस और पता नहीं एक कौन सी है जो भी है मैंडमस सर्शरी हैबिस कापिस प्रेसिडेंडो प्रोहेबिटो को वारंटो जो भी हैं आप पढ़ते रहिएगा सॉर्ट ऑफ जो भी लॉ के लोग हैं वो उनसे पूछ के बट दैट्स वन ऑफ द वेज इन विच द जुडिशरी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ अच्छा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें आप इन्हीं को एक्सप्लेन कर दें uh, 
सेफ गार्ड का मतलब होता है जी कि हम ये देख रहे हैं कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट कौन कर सकता है हु कैन प्रोटेक्ट यूर एंड माई लिबर्टी इट्स नॉट टाइप्स एनदर एनदर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इज लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक और जो सेफ गार्ड है इट इज द लॉ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इज एनदर सोर्स विच प्रोटेक्ट द लॉ विच प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स लॉ भी और या कॉन्स्टिट्यूशन या दोनों मतलब जिन मुल्कों में लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या जिनमें दोनों है दोनों सूरतों में लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेफ गार्डिंग द लिबर्टीज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट लॉज एंश्योर द प्रोविजन ऑफ लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स टू इट सिटीजन बहुत सही स्टेट जैसे पाकिस्तान के अंदर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एट टू ट्वेंटी एट प्रोवाइड सर्टन फंडामेंटल राइट अमेरिका में दैकेंड नहीं सेकेंड नहीं फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि टेन अमेंडमेंट थी दे वर बिल ऑफ राइट जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट फर्स्ट फर्स्ट है लेकिन उसके अंदर टेन है मेरे ख्याल में अगर मैं गलत हूँ तो उसके अंदर uh, जो राइट्स हैं वो अमेरिकन कंस्टिट्यूशन में प्रोवाइड प्रोवाइड किए यस अमीर अफजर ट्रू ट्रू ओके सो दो काइंड ऑफ फ्रांस के अंदर है पाकिस्तान के अंदर है टर्की के अंदर है इंडिया के अंदर है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं दे प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट दैट पीपल एंजॉय एंड दोज राइट आर लीगल वे ऑफ सेफ गार्डिंग द लिबर्टीज जैसे हमारे आपको और मुझे पुलिस खाम खाम उठाकर न ले जाए इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें डाली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल एट से लेकर ट्वेंटी एट तक दे आर प्रोविजन दैट इंश्योर दैट आई रिमेन फ्री एटलीस्ट थेटिकली जी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल देंगे जी एनदर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इज द गवर्नमेंट द एग्जेक्टिव अच्छा ऊपर एक सवाल था वो रेट्स जो हैं वो क्या करती हैं उन रेट्स के जरिए से जो जुडिशरी है वो इंश्योर करती है दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं उनकी लिबर्टीज प्रोटेक्टेड हैं दैट्स वो देश हाउ अब लॉ वाले मुझे बताएंगे जी प्लीज जहां तक मुझे याद पड़ता है आपको वारंटो इज लाइक अ स्टेड ऐसा होता है मैं चूंकि पुराने पढ़े मुझे अब याद नहीं आ रहा इट्स लाइक स्टेड हैबिस कैपिस इज लाइक सुमोटो आई गेस आई डो मैं आप पढ़ लीजिएगा मैं मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा प्रोड्यूस द बॉडी आपसे भेजा वाला यस ओके ये डिफरेंट डेट्स हैं जहाँ हम पे कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर करके दे कैन एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड नेक्स्ट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है दैट इज एंट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द पीपल गवर्नमेंट इज the agency which is meant to ensure that the people's liberties are protected again ye idea that government ka kaam hai protect karna liberty ko ye kisne kaha tha sabse pehle who said it for the first time john lock exactly john lock is the pioneer of this concept of liberty where state is responsible for protecting the liberty and safeguarding the liberty of the people ye uski zimmedari hai state ki yes teen function the state ke agar aapko yaad ho kaun kaun se protection of life liberty and property exactly uh another is जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक सोर्स है जी वो है डेमोक्रेसी अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द पीपल जी उमर सेकंड कॉन्टेक्ट अच्छा 
सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं जो डेमोक्रेसी होती है दैट डेमोक्रेसी हैज टू इंश्योर दैट पीपल रिमेन फ्री बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन वेन पीपल आर चेंज इफ पीपल आर चेंज दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर यूजली दे इंश्योर दैट पीपल आर फ्री एंड दे गेट लिबर्टीज बिकॉज इट्स द लिबर्टी ऑफ द पीपल दैट इज द फ्यूल ऑफ डेमोक्रेसी इफ पीपल आर फ्री देर कैन नॉट बी आर डेमोक्रेसी दैट्स वॉट इट इज सो डेमोक्रेसी का होना ये एक और बड़ा फैक्टर है जो कि लिबर्टी को इंश्योर करता यस शहबाज जो इब्राहम लंकन ने कहा था उसी पॉइंट पर हम चलेंगे अच्छा फिर एक और है और वो है लास्ट पॉइंट है वो है विजिलेंस वो जो मैक्सिम बोला जाता है विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू वांट लिबर्टी इफ यू वांट टू एंजॉय लिबर्टी देन यू विल हैव टू पे अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज यू हैव टू बी इटरनली विजिलेंट इटरनली विजिलेंट से मतलब यह है कि अगर आप कशियस रहेंगे अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपको लिबर्टी मिलेगी टू सेव कर लिबर्टी यू पीपल नीड टू बी एब्सोलूट अलर्ट ऑफ द थ्रेट्स टू लिबर्टी लिबर्टी को थ्रेट हो स्टेट के जरिए से थ्रेट हो किसी ग्रुप से थ्रेट हो तो आप अपनी लिबर्टी uh, के लिए पीपल नीड टू बी अलर्ट दम सेल्व एज वेल यस यू हैव टू सेव कर योर सेल्फ यू हैव टू थिंक यू हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट of the idea that if you do not protect yourself nobody else will very classical example hai hong kong mein law pass hua that was meant to limit the liberty of people what they did those were smart enough they were alert enough and they were vigilant enough that they came out in streets defying the government limitation on their liberty america mein mask compulsory kiya gaya logon ne protest kiya kar diya नहीं पहनना मास्क दैट इज अशन ऑफ हर लिबर्टी इट्स अ बैड थिंग और अ गुड थिंग बट पीपल नीड टू बी विजिलेंट टू एंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू एंजॉय द लिबर्टी फॉर दम सेल्स बिकॉज इफ दे डू नॉट डू इट अगर वो ऐसा नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली नो बडी एल्स विल प्रोवाइड दैम एनी काइंड ऑफ लिबर्टी कोई और उनको लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करेगा सो दैट से वी बिलीव दैट यस जियोलॉक्सियोलॉक्सन ऑफ इस्लामाइजेशन येस इट वॉज आयशा बट क्वेश्चन इज अगर लोग विजिलेंट ना हो इफ पीपल आर नॉट विजिलेंट इनफ देन दूलर्स कैन टेक अवे द लिबर्टी एट एनी टाइम विदाउट हैविंग फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस हमजा इन पाकिस्तान यस यस अमीर हमजा ऐसे ही है हम उसके राइट और रॉन्ग की बात नहीं करेंगे जनरल बात करेंगे Yes, Simsha, absolutely. Black Lives Matter is again the debate on liberty. Why blacks are targeted and single-handed? Um, there's a kind of uh, uh, why blacks are uh, the target of the state oppression and all that. You basically see what they're saying. The lockdown is against liberty concept. Absolutely, absolutely. Private schools are. They want to open schools. So lockdown is allowed. Is it a liberty? The lockdowns are. Is it a liberty? The lockdowns are. Anti liberty. That's true. Shabazz, we go. Ji. <coughs> <coughs> शबाज पोलिटिकल साइंस के जो लोग हैं वो बोलते हैं बट वो बोलने से ज्यादा अमल करते हैं सर मिसाल के तौर पर हमारा ये काम होता है कि पोलिटिकल साइंस के अंदर आइडिया समझा देना अब उस आइडिया को आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे वी लीव इट टू यू इट्स नॉट एज ए टीचर our job to tell you what to think we just need to train you to think that's what we do so isliye uh, 
میں نے آپ کو لیبرٹی سمجھا دی اب آپ اس کو انسان پہ اپلائی کریں اوبیسلی یو کین آپ اسکل ہو جاتی ہیں سر نہیں کڈنیپ تو نہیں ہوتے آئی ڈونٹ نو آپ کریں میں نے خود آئی ہیو ورک آن فاٹا میں نے فاٹا پہ کافی کام کیا ہوا ہے اگر آپ میرے کچھ آرٹیکلس پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہاؤ کریٹیکل وی آر وی ورک آف دا ملٹیز رول ان فاٹا ایک آرٹیکل گوگل میں اگر ملے گا میرے کچھ ٹیچرس کے ساتھ ایک آرٹیکل ہے وار میکنگ آرٹیکل کا ٹائٹل میں بول رہا ہوں اسٹیٹ میکنگ اینڈ وار میکنگ آپ گوگل کیجیے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دیٹ ہاؤ تھیریٹیکلی وی ٹرائی ٹو کرٹیسائز دی ملٹیز وار ان فاٹا ریجن بٹ اوبیسلی ہمارا کام کچھ اور لیول پہ ہوتا ہے سر اسپیچز کرنا نہیں ہے وار میکنگ اینڈ اسٹیٹ میکنگ ایگزیکٹلی اوکے جی دس از آل اباؤٹ لبرٹی لبرٹی کو سوال پوچھتے ہیں پوچھے پھر ہم چلتے ہیں سوورنٹی پہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آرٹیکل تھا جی ایک اور آرٹیکل ہے جو ہمارا پبلش کوئی نہیں کر رہا شہباز اسی پہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک آرٹیکل ابھی لکھا ہے آج کل اسی پہ پریشان ہم بیٹھے ہیں پبلش کوئی نہیں کر رہا آرٹیکل ہم نے یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہو رہی ہمارے یہاں کنسالیڈیشن آف اتھارٹیرینزم ہو رہا ہے میرا ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ کنسلٹیشن آف اتھارٹیرینزم ہے اور ایک انٹرنیشنل لٹریچر کو لے کر ہم نے اس ماڈل کو چیلنج کیا اور اس پہ کام کریں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں اب یہ صرف ملٹری نہیں ہے تمام نان الیکٹریشن ملٹری جوڈیشری دے آر امپوزنگ دیئر ول آن الیکٹڈ گورنمنٹس ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ ملٹری اٹس اے جوڈیشری ٹو اور ہمارا میرا آرگومنٹ یہ تھا اس کے اندر کہ ہمارے ہاں صرف ملٹری ہسٹوریکلی جوڈیشری کے ساتھ مل کر کرتی رہی ہے بٹ ناؤ جوڈیشری از اٹ سیلف اینڈ انڈیپینڈنٹ اتھارٹیرین ٹول ٹو کر ڈیموکریٹائزیشن پاکستان ایگزیکٹلی اس لیے ہم 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 یہ کر سکتے ہیں بس ہاؤ ٹو اپلائی ٹو رائٹ آرٹیکل ڈونٹ ایمبرس می پلیز اوکے چلتے ہیں جی اگر سیونٹی پہ چلتے ہیں آئی ایم ناٹ اے سیلیبریٹنگ سوورنٹی اس پہ کوئی سوال ہے لبرٹی پہ تو پوچھیں پلیز اینی کوشچن ذوالفقار کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی پلیز امیجن دیٹ سدیبیا از پریشرائزنگ پاکستان ٹو ریکگنائز اسرائیل ہیرا ابھی اس کے اوپر آئے گا ابھی ہم سوورنٹی کی بات کریں گے اس کے اندر یہ ڈیبیٹ آ جائے گی آپ کا سوال آ جائے گا بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں لا پروموٹس لبرٹی اور ہینڈرز ان دا وے آف لبرٹی بوتھ ذوالفقار اٹس اپ آپ لا والے جواب دیں جی ذوالفقار کے سوال کا اس نے پوچھا لا پروموٹس لبرٹی اور لا ہینڈرز ان دا لا از اے ہینڈرز ان دا وے آف لبرٹی تو میرا آنسر ہے بوتھ اٹ کین بی بوتھ theoretically law was meant to uh, provide liberty but now it is used in both ways sure shabaz i will inshallah to us agreed agreed a <laughs> comment hai ji law is mostly a hindrance فار وومن ان پاکستان اب یہ فیملزم کی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی تو بہتر ہے ہم سوورنٹی پہ چلتے ہیں لاسٹ ٹاپک ہے جی پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ شاء میں نیکسٹ کلاس کے اندر اگے سوورنٹی سوورنٹی کیسے کہتے ہیں جی لوکل گورنمنٹ کرنا ہے ہم نا لوکل گورنمنٹ دونوں میں آ جائے گا نا وہ پیپر ٹو میں بھی آتا ہے پیپر ون میں بھی آتا ہے تو ہم دونوں میں آتے ہیں اس لیے کریں گے خود مختاری نہیں حاکمیت اعلیٰ خود مختاری کو ہم لفظ یوز کرتے ہیں اٹانومی اس کو کہتے ہیں حاکمیت اعلیٰ سوورنٹی از دی آئی گیس آسٹن کی ڈیفینیشن ہے اٹس نہیں پتہ نہیں کس کی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں بول گیا ہوں سارا 
anyhow uh, sovereignty is the supreme power or supreme authority in a state ir ke definition mein asal jawab nahi ka capacity to enter into relation with other states ye ir ke sense mein aayegi political science mein jab aap isko likhenge it's a supreme power it's a supreme authority over a state is what we call sovereignty yani population ko territory ko government ko चलाने के लिए जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है अल्टीमेट इख्तियार होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन सो सॉवरन इज दीम अथॉरिटी इन अ स्टेट द सुप्रीम अथॉरिटी इन स्टेट इज कॉल्ड सॉवरन और सॉवरिटी नाउ किसी भी राइटर की डेफिनेशन देखिए ऑस्ट्रेन की डेफिनेशन होगी जीन बॉडिन की डेफिनेशन होगी जो भी होगी आप प्लीज को देखिएगा जरा प्लीज बट किसी एक डेफिनेशन रटा लगा लीजिएगा शबाज आई विल आई विल आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल इंशाल्लाह ओके लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेंटीज ही लेकिन हम बुनियादी पर तीन मेन को कहते हैं एच एल ए हार्ट कौन है मुस्फा जॉन ऑस्टिन की तो कर सकते हैं बिल्कुल बॉडिन की कर सकते हैं ओके लॉ में टाइप्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरिटीज बट तीन मेन है जिसको अगर आप शायद जानते हो आप कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरिटी मीन्स दैट इट्स इट्स अ सॉवरिटी Which is given to the people. एक state के अंदर अगर लोग sovereign हो that kind of sovereignty is called popular sovereignty. In fact, popular sovereignty is the core basis of democracy. So when sovereignty is with the people, that kind of sovereignty is called popular sovereignty, and the popular sovereignty is the core basis of डेमोक्रेसीज डेमोक्रेसी की बेसिक जो है वो पॉपुलर सॉवरिटी होती है सो मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड पॉपुलर सॉवरिटी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स यूएस हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरिटी द पॉपुलर सॉवरिटी एग्जिस्ट इन फ्रांस इन टर्की इन इंडिया एटसेट्रा यूएस इंडिया फ्रांस जर्मनी जो भी ये मुल्क हैं दे ऑल दी स्टेट्स है प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरिटी आवाम सुप्रीम होते हैं सॉर्ट ऑफ जहाँ पीपल आर सुप्रीम पीपल आर सॉवरन अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद दम पाकिस्तान में काश ऐसा होता है अच्छा अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है पॉपुलर सॉवरिटी का पाइनियर कौन है लॉक यस इन वेच अगर आपको याद हो लॉक की थीरी में कहा गया कि जो कम्युनिटी है वो सॉवरन होगी पीपल सेंडर ऑल द राइट नॉट टू अ मैन आर फ्यू मैन बट टू द कम्युनिटी एज अ होल जहां पे कम्युनिटी एज अ होल सॉवरन हो उसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरिटी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रू सॉल दूसरी सॉवरिटी है लीगल सॉवरिटी लीगल सॉवरिटी मीन्स दॉवरिटी टू मेक लॉज दॉवरिटी और स्पीम अथॉरिटी टू मेक लॉज इज वट वी कॉल दीगल सॉवरिटी जहां लॉ मेकिंग की अथॉरिटी सुप्रीम हो किसी इंस्टीट्यूशन के पास सुप्रीम अथॉरिटी हो उसको हम कहते हैं दीगल सॉवरिटी सो लीगल सॉवरिटी is the supreme law making authority in uk it is with the uh, parliament parliament in uk north korea mein law making authority nahi uh, in uk the legal sovereignty belongs to the parliament 
parliament has the supreme authority to make laws for the entire state that is one example of the legal sovereignty third type is political sovereignty acha ye aksar confuse karti hai bachon ko political sovereignty law making ke liye jo institution hota hai the institution which makes laws uske piche koi na koi political process hota hai there is something political behind the law making so political sovereignty means the, the sovereignty of political institutions jo political institutions hain unme se koi ek sovereign hota hai political institutions kise kahenge what is political sovereignty parties ho sakti hain aur arif और एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर टू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे हो सकते हैं सर ऑफ डिफरेंट वंस अच्छा अब यहां पे जब हम बात करेंगे पोलिटिकल सॉवरिटी की अभी पोलिटिकल सॉवरिटी इज द सॉवरिटी ऑफ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन में से एक होता है जो सॉवरन होता है एंड दैट पोलिटिकल सॉवरन actually is the source of the legal sovereignty legal sovereignty is backed by some political institution now in uk political sovereign is monarch and when we know that british mein jab parliament law banati hai तो वो लॉ नहीं कहलाता वो बिल कहलाता है अमीर आप तो यूके से पढ़े हैं इट्स कॉल्ड बिल व्हेन इट बिकम्स लॉ व्हेन इट बिकम्स लॉ व्हेन क्राउन साइंस इट व्हेन क्राउन साइंस इट इट बिकम्स लॉ सो एग्जैक्टली सो रॉयल एसेंट चाहिए होती है टू मेक इट अ लॉ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगल सॉवरिटी है लॉ मेकिंग के बनाने की सॉवरिटी तो उसके पास है लेकिन पॉलिटिकल सॉवरन एंडोर्स द लीगल सॉवरन इट्स पॉलिटिकल सॉवरन इज यस इट इज प्योरली सिंबोलिक बट सॉवरन तो है सॉर्ट ऑफ नो इट्स नॉट प्रेजेंट इन यूएस प्रेजेंट को नहीं कहेंगे बिल्कुल भी यूएस में पॉपुलर सॉवरिटी है वहां पर लीगल और पोलिटिकल सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर वहां पे पॉपुलर सॉवरिटी है वहां पीपल लीगल और पॉलिटिकल अगर जो कॉन्सेप्ट है ये जो डिफरेंशिएशन है दैट एग्जिस्ट इन यूके ओनली वहां पे लीगल सॉवरिटी लॉ मेकिंग के अंदर सॉवरिटी है एक सवाल आ रहा है जी डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरिटी लीगल सॉवरिटी इज ओनली अबाउट लॉ मेकिंग पोलिटिकल सॉवरिटी इज द सॉवरन बिहाइंड लॉ मेकिंग द पोलिटिकल सॉवरन इज अवर ओवर एंटायर स्टेट एंड लीगल सॉवर सॉवरिटी ओनली रिलेटेड टू लॉ मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान में कौन सी है आप बताइए पाकिस्तान में कौन सी सॉवरिटी है जो पोलिटिकल साइंस में नहीं लिखेंगे पाकिस्तान हैज डिवाइन सॉवरिटी कम ऑन बचपन से पाकिस्तान स्टडी पढ़ 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 के आपका दिमाग नहीं खराब हुआ अभी तक हद हो गया सॉवरिटी बिलोंग्स टू अल्लाह नहीं ये तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं मुझे तो याद है पांचवी छठी में शायद लिखा हुआ है सारा हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह की बात है सवाल आता था मेरे दफा तो बहुत ज्यादा आपके दफा सवाल कभी नहीं है पांचवी छठी सातवीं आठवीं में हमारी दफा तो बहुत ज्यादा था वो तो इतने मुश्किल से रटे लगे हमें समझ तो आती नहीं थी अच्छा सो सॉवरिटी इस पाकिस्तान में तो पेपर में नहीं लिखेगा डिवाइन सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है ये हमारे जैसे कुछ मुल्कों के अंदर आता सर Aisha by the president not pm not by the pm but by the president ji uh, koi ek prevail karti hai mostly democracy mein lekin mostly democracy mein popular sovereignty hoti hai ya fir legal aur political sovereignties hoti hain true aisha aisa bilkul nahi hai 
कैबिनेट अप्रूवल फॉर अ बिल इज नॉट नीडेड पार्लियामेंट्री सिस्टम में इट्स नॉट है इन सीटीपी बताया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट की अप्रूवल कैबिनेट की ला वाले जरा जवाब दें जी इनको सीटीपी में कितना गलत पढ़ाया जा रहा है ला वाले जरा जवाब दें प्लीज इज इट द नेसेसरी टू अप्रूव द बिल फ्रॉम द कैबिनेट एब्सोल्युटली नॉट इससे नजर लगा लें हमारे यहां क्या होता है मनी बेस्ट कोई भी नहीं होता हाँ देखें आयशा होता है ऐसा इट कैन बी पास्ट इट कैन बी बट इट मस्ट बी नो वो अमीर हमसे इसलिए कहा जाता है आपको पता है जो पब्लिक बिल्स होते हैं नहीं 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 आयशा होता है इस तरह से मैं बताता हूं आपको आ, होता है इस तरह से है कि आम तो पर आप जो पब्लिक बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है उसकी अप्रूवल आम तौर पर कैबिनेट देती है जो पब्लिक बिल है बट प्राइवेट बिल्स तो मकसद ही होता है प्राइवेट बिल्स का तो मकसद ही होगा कि वो तो अपोजिशन करती है अब आशा देखो अभी आपने ठीक किया ना ऑफिशियल बिल्स अब ऑफिशियल लफ्स नहीं होता उसको पब्लिक बिल कहते हैं सर अब अब ठीक होगी बात अभी मैं कहूँ इतना गलत नहीं पढ़ा सकते आपको लेकिन उसकी भी मस्त नहीं है यूजली एक ट्रेडिशन है वहां पे होता है सर प्राइवेट बिल्स की एग्जांपल मरियम अफरीदी मेरे में तो नहीं है बट अपोजिशन जो है वो कर सकती है बहुत सारी जगह पे अपोजिशन को कोई नुमाइंदा बंदा कहे या इवन गवर्नमेंट का नुमाइंदा अपनी इंडिविजुअल हैसियत में कह के मैं चाहता हूँ कि यह बिल प्रेजेंट हो तो वैसे ये शादियों का बिल आया था एटीन ईयर से छोटी उम्र में शादी नहीं हो सकती वो बिल मेरे ख्याल में प्राइवेट हैसियत में किसी ने पास किया था आई गेस आर्मी चीफ भी प्राइवेट था मुझे उसका नहीं याद बट हो सकता है जी साद यस दैट्स ट्रू अच्छा एनी हो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जी ये तीन मेन कंसर्ट साउंड है जो कल ये यूके में जाके डिटेल से पढ़ेंगे उसमें यूके में जाके बात करेंगे लेट्स गो टू द ला अच्छा सावरेंटी की दो और टाइप्स भी हैं आपने सुना होगा डिफेक्टो एंड डी जो ए दो टाइप्स और भी हैं डिफेक्टो सावरेंटी क्या होती है यहां पे आएगा वीगो <laughs> लिखना नहीं है आपने पेपर नट बाई नेचर डिफेक्टो सावरन इज द सावरन इन प्रैक्टिस Sovereign in reality, in actuality, yes, the actual sovereign who may not be officially given this sovereign post, who may not be officially declared to be sovereign, but he exercises sovereignty in actual practice. जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन के अंदर जो मुनार्क है he is sovereign, but he does not exercise the sovereignty by himself. This sovereignty is actually a uh, de facto. Exercised by the Parliament. Yes, Saudi Crown Prince MBS sir. No, Mustafa, I say nothing. I say nothing, please. Uh, yes, Hamza, exactly. So, uh, de facto sovereignty, what sovereignty is? Uh, de facto sovereignty, what sovereignty is? Which uh, in practice is used. It's a sovereign authority. Not theoretically given to it, but it is practically exercised by it. वो institution जिसको sovereignty नहीं होती, but वो sovereignty इस्तेमाल करता है actually. उसको हम कहते हैं popular uh, sorry uh, de facto sovereign. और de jure क्या होता है? De jure sovereignty is the sovereignty uh, which is officially given to somebody by law. सॉवरन बाय लॉ जिसको लॉ ऑफ द लैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड जिसको सॉवरन बना ले उसको हम कहते हैं दी जोरे सॉवरन ऑफिशियली क्राउन एग्जैक्टली मुनार या क्राउन कह लें यूके के अंदर दैट्स ट्रू सो डिफेक्टो मीन्स हु एक्चुअली एक्सरसाइज द अथॉरिटी डी जोरे मीन्स हुज बीन ऑफिशियली लीगली गिवन दी अथॉरिटी 
ایکس افیشو کا لفظ یہاں پہ میرا نہیں خیال میرے مزاج استعمال کریں گے ایکس افیشو کچھ اور ہو جائے گا آپ مجھے گورنر جنرل کا آرمشا زی آئیڈیا نہیں ہے ویسے گورنر جنرل کا کیا سین ہوتا تھا اس کے بعد سوورنٹی اتھارٹی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی مجھے علم کا نہیں ہے ویسے بائی دوئے اس وقت کا تو میں ایم سوری میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا میرے علم میں نہیں ہے اس کا پی ایم کے پاس کوئی سوورنٹ حضرت نہیں ہوتی پاکستان یہ ڈیفیکٹو ایز آلسو کالڈ ریل سوورنٹ ٹو ڈی جورے ایز کالڈ افیشلی سوورنٹ ٹو ڈیفیکٹو سٹ پیلسٹائن کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکٹو سٹیٹ پریکٹیکلی اٹس سٹیٹ بٹ آفیشلی نارڈ ڈیکلیر ٹو بی سٹیٹ کہہ لیں لیکن ڈیفیکٹو پروینس کا لفظ استعمال کرتے ہیں گلگت ایز ای ڈیفیکٹو پروینس بٹ نارڈ آفیشلی ریکنائزڈ ایز ای پروینس کشمیر ایز نارڈ ای پروینس کشمیر پروینس تو نہیں ہے کشمیر تو ایک ڈیفیکٹو سٹیٹ ہے پوری اپنی سپریم کورٹ اپنی ان سارے اس ٹائپس کلیئر جی ہم مارڈن دور میں میرے مزاج اسی لا والی باتوں پر چلتے ہیں کہ سٹیٹ کے چار ایلیمنٹس پر ہم کہتے ہیں پانچ ہیں لا والی کہتے ہیں پانچ ایلیمنٹس ہیں ایک ہے پاپلیشن ساورنٹی گورنمنٹ ٹیریٹری اور پانچ ہوں ہے انٹرنیشنل ریکنیشن تو وہ لا والے لا والے سارے پنگا کرتے ہیں ڈی فیکٹو مینز کشمیر کے بارے میں نہیں جائے کریں گے کشمیر is not a state مطلب state سے مطلب انڈین کشمیر is a province why there is a CM in GB and PM in EJK ہم نے یہ بڑا technical جواب ہے یہ GB اور یہاں پہ relate نہیں کرے گا پر اس کے اپنی internal reasons ہیں کافی ڈی فیکٹو sovereignty means جو the one who actually exercises the sovereign authority De jure means who has been legally given the sovereign powers. By law, which is called sovereign authority, it is called de jure. And sovereignty by practice, which is called de facto. Example, if you want to write, in the UK, de facto sovereign is parliament and de jure sovereign is the monarch. De jure monarch is in the UK and de facto is the parliament. Okay, let's go to the last point, which is the features or attributes of sovereignty. Absolute. ایکزمپل ریپیٹ کرتا ہوں جی ان یو کے دی ڈی فیکٹو ساورن ایز پارلیمنٹ اور ڈی جورے ساورن ایز منارک اوکے لیٹس گو ڈی لاس پوائنٹ ویڈی ایز دی ایٹیبیوٹس آف ساورنیٹی اور اس میں سب سے پہلا ہے ایپسلوٹ ساورنیٹی نہیں 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 ازر کار چونکہ میں نے کہا کہ وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیگل ساورن ہے پولیٹیکل نہیں ہے تو اوورال ساورنٹی جو ہے وہ آتی ہے منارک کی بٹ منارک جو ہے وہ ڈی فیکٹو ساورن نہیں ہے وہ صرف ڈی جو رہے ہیں ڈی فیکٹو ساورن جو ہے وہ پارلیمنٹ بن جائے گی ساجد ڈی فیکٹو اس آرمی پاکستان کی بات کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں لکھنا پیپر میں ہمارے ہیں ڈی فیکٹو کل جو ہے نہیں ہے ہمارے ہیں لیگلی ہی ساورنٹی اللہ کے پاس ہے ختم اوکے لیٹس گو ٹو دی ایٹیبیوٹس آف رم سچ کے ہاں ٹھیک ہے اچھا ایٹ ایپسلوٹ ساورنٹی ایپسلوٹ ساورنٹی کا مطلب ہے that sovereignty is absolute in a state ایپسلوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے it is absolute means that it is without any limitations without any exceptions the sovereignty must be all and all it is over and above everybody without any limitations yes it's an all encompassing uh, sovereignty hoti hai aisa nahi hota ki aap kahen ki ji is pe sovereignty hai is pe nahi hai aap aise nahi karte 
it covers all the people it covers all the areas it covers all the issues on which sovereignty is applied dusra hai in alienability in alienability sovereignty is in alienable means you cannot take away the sovereignty from the sovereign one sovereign is sovereign forever you can't transfer the sovereign authority from one person to another person aapne isko sovereign bana diya ab usse chheen nahi sakte ab half the idea lekh lena half the state of nature mein logo ne bachcha ko sovereign bana liya ab parliament ko sovereign nahi bana sakte yahi kaha tha aap usne स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने मुनार को किंग को सावन बना दिया बट यू मेड हिम सावरन देन इट मींस यू कैन नॉट टेक अवे सावरनिटी एंड गिव इट टू समबडी एल्स इसी वजह से तो ब्रिटिश ने मुनारकी को अभी तक खत्म नहीं किया बिकॉज मुनार्क वाज देयर एज अ सावरन वंस अ सावरन ऑलवेज अ सावरन यस मुनार्क वॉज सावरन but gradually his powers were challenged by the parliament parliament grew in power but should the now uh, king be abolished you can't because once you are sovereign aur aap kahenge aaj se parliament sovereign hai aisa nahi kar sakte aap usko de facto sovereignty to de sakte hain but de jure sovereignty will always be with the crown that's a important feature c permanent Permanent means sovereignty stays. Sovereignty stays as long as the state stays. The end of sovereignty would mean the end of the state. So it's permanent. It's forever. It's time bound. In a linear way, transferring is linked. One side can't give the other side anything. Permanent means. इट लास्ट फॉर एवर हम एक जुला बोलते हैं दॉवरिटी ओनली एंड्स वेन द स्टेट एंड्स सॉवरिटी उसको खत्म होती है जब स्टेट खत्म होती है तो एज लॉन्ग एज द स्टेट स्टेज इट रिमेन्स द सॉवरिटी रिमेन्स ओवर देयर सॉवरिटी वहीं पर रहती है अच्छा अनदर इज अनदर टाइप ऑफ सॉवरिटी इज Uh, another attribute of sovereignty is exclusiveness sovereignty is exclusive in nature exclusive in nature ka matlab kya hota hai anybody yes it is specific for only one person alone yes the unity of sovereignty sovereignty cannot be shared by two people there cannot be two sovereigns in one state it has to be in one individual it is a kind of uh, it has to be one sovereign state it is mutually exclusive that's true it's in one hand colors use kar le yes you can say that but it is only in one institution or one person's hand aap ye nahi keh sakte ke aapke state ke andar ye bhi sovereign hai aur ye bhi sovereign hai there are two sovereigns no you can't say that it has to be in one hand last hai in divisible in divisible se matlab ye hai That sovereignty cannot be divided. यहां पर divided से मतलब यह है you cannot say, you cannot say that one is sovereign on economic matters and other is sovereign on political matters. You can't divide the sovereign authority. You can't limit the applicability of the sovereignty. So if sovereignty is divided. it is the end of the sovereignty so you can't make sovereigns for issue specific matters you have to have 
one sovereign it has to be undivided sovereign no exemptions yes so one sovereign is sovereign over everybody else that's true ye main kuch sovereignty ke features hain ji no rf absolutely not sovereignty is not transferred it's non transferable wo uh, in alienable ka matlab yahi hai ek se lekar dusre ko nahi de sakte you can't take away from one and give it to somebody else that's not possible लेकिन हमारे कंस्टिट्यूशन में कहा गया सॉवरनिटी अब जरा लॉ वाले प्लीज कमेंट कीजिएगा क्या लीगली ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ कहा गया सॉवरनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज इट लीगली पॉसिबल यस मी अमजा What happens to sovereignty in war? Nothing happens. जी चैट जरा बड़ी कर लीजिएगा वार के अंदर तो सावरन सॉटी रहती है आपके पास यू रिमेन सावरन जो भी आपका सावरन हो परमानेंट मीन्स सॉवरिटी इज परमानेंट मीन्स इट इज इट इज देयर एज लॉन्ग एज अ स्टेट इज देयर जब तक स्टेट होगी सॉवरिटी रहेगी एक्सक्लूसिव मीन्स दैट देर कैन नॉट बी Two or more sovereigns in one state. There has to be one sovereign in a state. Um, Indivisible means sovereign authority cannot be divided on issues to issues. One issue be one sovereign, the other be another sovereign. You can't divide sovereignty that way. Indivisibility means uh, the sovereignty cannot be divided. Simple as that. इट्स वायलेशन ऑफ एब्सूट सॉवरिटी हम जहाँ ऐसा ही है अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी लाइक वायलेशन ऑफ एब्सूट सॉवरिटी टू सो दिस इज ऑल जी ऑन सॉवरिटी जाहिर बुक का रेफरेंस देने के बजाय राइटर का रेफरेंस ज्यादा बेहतर हो जाएगा पॉपुलर सॉवरिटी मीन्स दॉवरिटी ऑफ वे सॉवरिटी इज विद द पीपल ऑफ द स्टेट जिस मुल्कों में वाम सॉवरन हो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को पॉपुलर सॉवरिटी इट्स सिंपल नाम सर है पॉपुलर सॉवरिटी अमेरिका का कंस्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो वहां पे लोक सॉवरन है फ्रांस पे लोक सॉवरन है इंडिया में पॉपुलर सॉवरिटी है टर्की में पॉपुलर सॉवरिटी है बहुत सारे मुल्कों में पॉपुलर सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिव और इंडिविजिबिलिटी का फर्क जी देखिएगा एक्सक्लूसिव मीन्स एक स्टेट में दो सॉवरन नहीं हो सकते यानी मिसाल दे ये कहूं कि पूरी स्टेट है और उसमें कहें ये भी पूरी स्टेट का सॉवरन है और ये भी पूरी स्टेट का सॉवरन है बोथ आर सॉवरन एंड बोथ आर सॉवरन टू एंटायर स्टेट लेकिन इंडिविजिबिलिटी में आप ये नहीं कह सकते अच्छा तुम सॉवरन हो ईस्टर्न पार्ट का मैं हूं सॉवरन हो वेस्टर्न पार्ट का तुम इकोनॉमिक मामला के सॉवरन हो और मैं बाकी मामला का सॉवरन हूं दिस इज नॉट हाउ यू डिवाइड दैट positive sense of liberty means the liberty of liberty is the freedom of people to make choices negative liberty means aslan the uh, freedom which is unrestrained by law wo freedom jo law restrict na karta ho usko hum liberty kehte hain yes sad that's true lifetime kis ka sad state ki life ka jab tak state hai sovereignty hai Sovereignty can go only if state goes. What are resisting forces to fascism? Omar, everybody. Globalization. Uh, uh, it's communism. It's capitalism. Uh, fascism ki against Islam religion, jo divine religions hai. Everybody is anti anti fascism. बट बुनियादी तौर पर कहेंगे तो आप ग्लोबलिज्म कहेंगे ग्लोबलाइजेशन कहेंगे वरना तो हेटर ने कहा था हमारा नाजीजम भी फाशिज्म के अगेंस्ट है मैं सुनी भी यही कहता है मार्क्सिस्ट कहते ही हैं कि वी आर एंटी फाशिस्ट ठीक है आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छा मैंने आपको एक चार्ट भिजवाना है आपने वो चार्ट पढ़ना है हम दो 
یا تین لیکچر رکھیں گے کانسٹیٹیوشن کے اوپر وہ چارٹ آپ نے پڑھنا ہے اس چارٹ میں نائنٹی نائن پرسینٹ ٹھیک ہے ایک آدھ جگہ پہ شاید کوئی اسپیلنگ یا کوئی چیز چینج ہوگی بٹ موسٹلی ٹھیک ہے آپ نے وہ چارٹ پڑھنا ہے نیکسٹ کلاس اگر اگر کل ہوتی ہے کل ہے ہماری کلاس ویسے بدوے کل ڈبل کلاس ہے ہماری جی اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ کل ڈبل کلاس ہے تو اچھی بات ہے ہم کانسٹیٹیوشن کو کریں گے کوشش کریں گے اس چارٹ کو کور کر لیں کل اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے پلیز ایک پلیز کام کرنا ہے جی وہ چارٹ میری بک کے اندر بھی ہے آپ نے کام کرنا ہے جی میں لوکل گورنمنٹ کرواؤں گا ساتھ وہ بعد میں کرواؤں گا آپ کو جا کر پیپر ون کے اندر سے لوکل گورنمنٹ اور کرنا ہے اور ہم نے اور کچھ نہیں کرنا اچھا چارٹ میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو نے ایک کام کرنا ہے پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے سنی کا غور سے آپ لوگوں نے لازمی پڑھ کے آنا ہے ایک میجارٹیز پڑھ کے آنی ہے سمپل ایپسلوٹ میجارٹی دوسرا آپ نے ایگزیکٹو کے فنکشنس پڑھ کے آنے ہیں اور تیسرا آپ نے لیجسلیچر کے فنکشن پڑھ کے آنے ہیں لیجسلیچر کی میں نے جو ایگزامپل دی تھی ملکوں کی وہ پڑھ کے آنی ہے نام شام بک سے کریں یا میں نے لیکچر بھی بتایا تھا مصطفیٰ آرگنائزیشنس سوری ڈفرینٹ ملکوں کی لیجسلیچر کے نام بتائے تھے لیجسلیچر کے فنکشنس بتائے تھے اور ساتھ ایگزیکٹو کے فنکشنس بتائے تھے اور پلس میجارٹی پلیز اس کو پڑھ کے لائیے گا آئی ریکویسٹ فدا